ਰੈਡ ਐਫਐਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਲੈਰੀ ਲੀਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਲੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੀਸ਼ੀ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਨਾਈਸ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟ ਟੂ ਬੀ ਯੂ ਸੈਡ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਯੈਸ ਓ ਰੀਅਲੀ ਓਨਲੀ ਅ ਕਪਲ ਆਫ ਵਰਡਸ ਓ ਵਾਟ ਵਾਟਸ ਦਾ ਅਦਰ uh thank you which is uh i'm, I'm trying to remember it now shukriya shukriya <laughs> <laughs> so uh, how's uh, your campaign doing it's it's going very well the re- uh, positive response at the door i uh, was just in temple and uh, and your name came up which was exciting when i mentioned oh, really? i would be on the radio with you this morning so a big shout out to those folks at temple i talked to yesterday oh that's great yeah. it's really nice people love us yes it's they really do it's really great to Absolutely. listen to that yeah <laughs> Yeah, I, I could handle that too. Yeah. Yeah. So currently the school board seems to be split between a few trustees who feel status quo is working and those who are seeking change. Right. So if elected, yeah. How would you go about fostering collaborative culture where issues and ideas are discussed openly between board members? with a common approach to tackling issues. Well, I think first of all we have to we have to have a mature approach. Um I have several people that are friends of mine that are running that I hope that get in in other wards and I've said to them all I look forward to the debate in the boardroom. We're not always going to agree on every single issue. And I think uh one of the things I'd like to demonstrate is is once elected is to actually find an issue that we don't agree on and have a have a good positive public debate. Mm-hmm. Um we can still be friends afterwards, but we don't have to agree on everything and I think the issues that are in wards 5 and 10 are unique to uh, in some ways and those are issues that I have to advocate and and face for. And one of those is is language um uh, language education. I I really want to advocate strongly for as many different languages as possible that we offer in the board because uh it really helps stimulate the brain learning more languages That's right. and, and i love learning new languages mm-hmm. and i wish i had had the opportunity as a child because it would have stuck better mm-hmm. uh, sach so, uh, sawal mera ye sega ji ke uh, school board as pehle do tera de vich vandya hoya kujh trustees ne jehde chahunde ne ke jis tarah kaam chal reha hai usi tarah chalna chahida te ek group hai jehda badlav chahunda hai jehda changes seek kar reha hai sawal mera ye si ke je tusi chune jande ho tusi kehde ਤੇਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਲੈਰੀ ਲੀਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਈਂਡ ਫੋਲਡਰਲੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੀਚ ਮਾਈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਫ ਦ ਪਬਲਿਕ ਫੀਲਸ ਐਂਡ ਇਟ ਡਸ ਐਸ ਆਈ 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 ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਐਂਡ ਦ ਪਬਲਿਕ ਫੀਲਸ ਕਿ ਦ ਸੀ ਬੀ ਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਆਰ ਆਈਦਰ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ or secretive yes. they do behind the doors yes one month i'll point out one month they were over 90% of their time spent in camera which means private meetings private meetings yes or uh, a combination of sometimes both uh, mm-hmm. the secretive confusing yes. and uh, all all that and uh, how would you influence the change towards more transparency and uh, true engagement with parents well i think that's that's a really complex issue because they don't do a lot of it now and so there's a lot of hard work to be done in that uh, respect um i'm told when i go to the doors and and door knock and and get out there and campaign that it's the first time a trustee candidate's ever come to their door mm-hmm. so the campaign itself is already reaching out to people where it's never reached out to before um i know i've never gotten a brochure in my mailbox in the in the 15 years that i've lived in my community mm-hmm. uh for uh a public school trustee so we're taking the campaign more importantly taking it to the people that's right um and and i think a, a number of things um we can engage them in coming to the meetings but we can also get out there and talk to them at parent councils and and different events and so on and so forth i think listening as well as taking action is
even if it tweaks that decision a little That's bit right. uh, right. i think it's really important sawal eh ji ke jadiyan hun tak calgary board of education diyan meetings hundiyan rahiyan ne oh ja ta band kamre ch meetingan hundiyan rahiyan ne kise nu dassya nahi si janda ja oh badiyan confusion create karan waliyan meetings si pata nahi ki hunda te kai var meetings dohe confusing vi secret vi hundiyan san mera sawal inna nu eh si ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਦੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਟਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੂ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਲਹਿਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਮ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ 15 ਇਅਰਸ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਫਲੈਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰ ਆਲ ਆਫ ਅਸ ਲੈਰੀ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਦੀ ਕਰੰਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਵੈਲ or you want to change it um well i'll make a couple of points the governance model is only good as the people that are there to interpret it so um you could read the governance model and in looking at it on in the document say well that that all sounds well and good but if the people interpreting it are interpreting it for their own methods and their own methodology then it doesn't work so i think uh, but there's der- certainly changes that i would like to see made in the governance one of those things and when we're talking about public engagement that i think is really important right now in the in the meeting process uh if you came to the cbe meeting we would give you 3 minutes to speak you would speak on your topic and then we as trustees aren't allowed to respond mm-hmm. other than to thank you for your comments so there's no there's no next steps there's no resolution uh for example if you were coming to advocate for a punjabi program in your high school uh you would leave that meeting and not understand okay are, is somebody going to look at this is somebody going to call me is somebody so no, going to follow up no clear cut nothing no clear cut idea at all you just speak you're heard and we move on. I think a real simple tweak to that is to say okay, let's ask questions of people that are coming and presenting to the board. Yes. Let's let's say okay, you said this particular thing, what did you mean by that? Mm-hmm. Um let's take it a bit further and let's say okay, well what if it had to do with unions, let's say if, if mm-hmm. unions had a so we have union people right in our meeting that can come up and speak to the issue. We have the teachers union representative, we have the caretakers union representative, we have the support workers uh, union representative sitting at every meeting. So if it affects them, they could speak to the issue and we could get a full broad range conversation on a particular mm-hmm. issue and then we could say okay, here's our next step. Mhm. Uh so it's a it, and it's a real simple tweak in the governance. And now that's just one example. There's there's quite a number of others. Exactly. Yeah. So ale ji ke ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਿੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਥੈਂਕਸ ਕਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਕੈਲਗਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਰਸਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਦਿੱਤੇ 
the provincial government and the school board trustees need to work together on. One of those is traffic. Um, recently, there was a meeting held between the provincial government, the civic government, and and trustees and parents around just the traffic in front of the schools, uh, drop-off times, and all those kinds of things. And some stuff is city jurisdiction, some yes. stuff is provincial jurisdiction, and some stuff needs to be handled by the school board. So all three need to work together to find solutions. And those are things that are coming up at the doors as well, especially when I'm door knocking across the street from the school. Mm -hmm. I get the the traffic concerns, people dropping off their kids in the middle of traffic without parking first and those sorts of things. And so that needs a collaborative approach. Um, another area is 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 around uh, school, uh, the use of school space. Um, if if a school is half full and and there's concerns about it being viable, we need to work with the city. We need to work with the provincial government and and find some ways where they might be able to utilize some of the space and take the burden off the off the school board. So, so all the education areas, the problem is that the municipality, the city, the municipal government has. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਡ੍ਰੌਪ ਇਨ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੀਕ ਆਵਰ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਕੰਜਸਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬੋਟਲ ਨੈਕਸ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਸਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਡੈਲਟ ਵਿਦ ਦ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਔਰ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਅਦਰ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਫ੍ਰੋਮ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੈਨ ਵਾਈਲ ਯੂ ਆਰ ਔਨ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ Oh there's it it depends on the area of course uh safety's a big one um you know there's some illegal activity going on across the street from a school in forest lawn that that the board should be aware of and and needs to really follow in up forest with forest lawn yeah yeah, <laughs> yeah. um and and you know just the idea that uh if if a parent has an issue whatever it may be that it gets solved and there's a definite chain you go to your prince you teach you go to your principal and you go up the chain but at some point when it, when it comes time for the school board trustee to follow up with it um it just seems to be that that a blind eye is turned and well you know i can't do anything about that issue and i think th- there's truth to that in some sense but i think it's up to the school board trustee to represent the person with the issue mm-hmm. and make sure that it gets followed through it may not get followed through to that person's again 100% ultimate goal but even if we tweak it 10 20% whatever the case may be uh at least that person's being listened to and i think that's th- that's hugely important i want to represent the citizens of ward 5 and 10 exactly. not represent the school board to them yes ye bahut important gal kahi hai larry leach ne ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨਾ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੱਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੇਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੈਰੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯੂ ਇਲੈਕਟ ਅਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕ
And so I'm looking for your vote every four years. So you're the boss. Mm-hmm. You should be the ones that dictate what the what the Calgary Board of Education does. Yeah. And so it should be up to the people at the end of the day. And when the people are shut out of the system, uh, democracy is not being followed. That's right. And so I, I feel very strongly that, uh, the, again, that, that I need to represent the citizens of Ward 5 and 10. And even if that doesn't quite mesh with how things are happening at the school board, then the school board has to change, not the people. Mm-hmm. Yes. So our dialogue continues. And here we have to take Mr. Larry Lee did a warning. फाइव एंड टेन नू रिप्रेजेंट करते हैं हाँ यहाँ पब्लिक स्कूल ट्रस्टी दी इलेक्शन लड़ रहे हैं ने साथ ही नाल स्टूडियो चुने एजुकेशन दे इश्यूज थे ऐसी कल बात कर रहे हैं और जिम्मे के होना पर सारा कुछ सुने है उन आदि कुलों और खास तौर देते हैं साड़ी इको एक कोशिश है कि तुसी एस एन इंडिविजुअल ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਓ ਇੰਟਰਸਟ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 21 ਅਕਤੂਬਰ 21st ਆਫ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਚੁਣੇ ਨੇ ਸਗੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਨੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਲੈਰੀ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਦ ਕਰੀਕੂਲਮ ਆਫ ਦ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਐਡੀਕੁਏਟ good question <laughs> first of all i'll mention that the that the curriculum is is much uh to do with the provincial government and mm-hmm. so the provincial government will will uh, through the education act and and alberta education will will give the the main parameters of the curriculum but that doesn't mean we can't do more as a school board that we can't offer more that we can't uh, that we can't uh, push the the envelope as it were to offer and and uh, and uh, offer children better options and i think i think we've always got to strive to be better in this changing technological world things are moving fast things are changing fast things are evolving fast um we need to be uh, evolving as well to make sure that we're keeping up and and making sure that the kids have the education they need um one of the things i said uh, when my son was in elementary school is these kids are being educated and they're going to have jobs that haven't even been invented yet. Mm-hmm. By the time they get through high school, things oh, will yeah. have changed so much the jobs they get haven't even been invented yet. Mm-hmm. So towards the end and uh, the last but not the least my question is uh, why should people vote for you? Well, I I think uh demonstrated a little bit through the questioning. I really really want to push for for public uh consultation and and public input in into the school board's business. My my tagline is putting the public in public education and whatever I can do in terms of getting out there and talking to people or inviting people to come and see us, having special meetings on controversial topics, um and all those sorts of things. I I want to invite the public to be part of the process. And when you invite the public to be part of the process, you have to take action afterwards. Exactly. And there's often a lot of meetings with no action afterwards, and I want to I want to change that. I think it's very very important that the public feel like they're being listened to. Mm-hmm. And that's very important. And the only way I know if you're listening or if if you feel you've been listened to is if I ask you, do you do you think we reacted? Yes. Right? That's and follow up. मेरा सवाल थी जी के कि जेड़ा वर्तमान एजुकेशन सिस्टम है खास तौर दे उत्ते कि बेशक एक स्कूल ट्रस्टी दे रूप विचो चेंज ता नहीं कर सकदे पर की तुसी उस दे नाल सहमत रख सहमति रख दे हो उन्होंने ने कहा कि बहुत सारी चीजें ने जिस विच बदलाव लेना पेंदा प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे पदर दे उत्ते करिकुलम नु सेट कीता जांदा सो दे विच बहुत ज्यादा त नहीं पर जिथे जिथे सानू महसूस हुंदा है कि लोकल चेंजेस हो सकतीया ने उना दी सिफारिश कीती जा सकती है ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦਾ ਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਪੀਪਲ ਕਮ ਆਊਟ ਟੂ ਵੋਟ ਫॉर ਯੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਨਾਈਸ ਲੈਰੀ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ ਵਿਦ ਅਸ ਟੁਡੇ and uh, you have discussed sir, certain important issues with us and i hope uh, our listeners will definitely come out the other day uh, means on 21st of october to vote for uh, the school trustee well, for, for all of your listeners shukriya for thinking about coming out and voting and uh, you can contact me on on any of my social media my website is larryleach.ca you can connect to my twitter and my facebook through there and i'm happy to answer any questions for people online thank you very much for being with us larry shukriya